เศษส่วนตอนที่6เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากเศษส่วนตอนที่1 2 3 4สและ5ถ้านักเรียนยังไม่ได้เรียนเศษส่วน5ตอนแรกขอแนะนำให้หยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนเราย้อนกลับไปเรียนเศษส่วน5ตอนแรกตามลิงก์ที่ปรากฏบนจอจัดหมูปิ้ง4ไม้ใส่จานจานละ2ไม้จะจัดได้กี่จานถ้าใส่หมูปิ้งจานละ2ไม้ก็จะจัดได้2จานความหมายของภาพนี้คือหาร4ด้วย2ได้ผลหารเป็น2หาร4ด้วย2ก็คือแบ่ง4ออกมาครั้งละ2ผลหารเท่ากับ2ก็คือแบ่งได้2ครั้งจานหมูปิ้ง4ไม้ใส่จานจานละครึ่งไม้จะจัดได้กี่จานภาพนี้เขียนเป็นโจทย์เลขก็คือหาร4ด้วยเศษ1ส่วน2จะได้ผลหารเท่าไหร่ถ้าแบ่ง4ไม้ใส่จานจานละครึ่งไม้แสดงว่าแต่ละไม้จะต้องถูกหั่นเป็นครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งก็คือหั่นเป็น2ชิ้นหมูปิ้ง4ไม้แต่ละไม้ถูกหั่นเป็น2ชิ้นก็จะมีจำนวนชิ้นทั้งหมด8ชิ้นแต่ละชิ้นก็คือครึ่งไม้เพราะฉะนั้นเมื่อจัดใส่จานก็จะได้8จานนั่นแสดงว่าผลหารจะเท่ากับ4คูณ2ก็คือ8หาร4ด้วยเศษ1ส่วน2จะได้ผลหารเท่ากับ4คูณ2จานหมูปิ้ง4ไม้ใส่จานจานละเศษ1ส่วน3ไม้จะจัดได้กี่จานถ้าจานละเศษ1ส่วน3ไม้แสดงว่าหมูปิ้งแต่ละไม้จะต้องถูกแบ่งเป็น3ชิ้นเท่าๆกันแต่ละชิ้นจะเท่ากับเศษ1ส่วน3ไม้มี4ไม้แต่ละไม้ถูกแบ่งเป็น3ชิ้นเท่าๆกันเพราะฉะนั้นจำนวนชิ้นจะเท่ากับ4คูณ3ก็คือ12ชิ้นแต่ละชิ้นใส่จาน1จานคำตอบของหาร4ด้วยเศษ1ส่วน3จะเท่ากับ4คูณ3ให้สังเกตว่าคำตอบจะเท่ากับจำนวนเต็มคูณกับตัวส่วนหาร4ด้วยเศษ2ส่วน3ได้ผลหารเท่าไหร่ก็คือจัดหมูปิ้ง4ไม้ใส่จานจานละเศษ2ส่วน3ไม้จะจัดได้กี่จานเศษ2ส่วน3ตัวส่วนเป็น3บอกให้รู้ว่าหมูปิ้ง1ไม้เต็มจะประกอบด้วยหมูปิ้ง3ชิ้นนั่นแสดงว่าหมูปิ้งแต่ละไม้จะถูกแบ่งเป็น3ชิ้นเท่าๆกันหมูปิ้ง4ไม้แต่ละไม้แบ่งเป็น3ชิ้นเท่าๆกันเมื่อแบ่งแล้วจะได้เนื้อหมูทั้งหมด12ชิ้นนำเนื้อหมู12ชิ้นนี้ไปแบ่งใส่จานจานละ2ชิ้นจะแบ่งได้กี่จานนำ12ไปแบ่งทีละ2ก็คือหาร12ด้วย2ผลหารได้6ก็คือ6จานในแต่ละจานมีเนื้อหมู2ชิ้นเนื้อหมู2ชิ้นนี้ไม่เต็มไม้เพราะ1ไม้เต็มจะต้องมี3ชิ้นถ้ามีเนื้อหมู2ชิ้นก็คือมีเนื้อหมูอยู่เศษ2ส่วน3ไม้ภาพช่วยเข้าใจความหมายของหาร4ด้วยเศษ2ส่วน3แต่ในการทำโจทย์เศษส่วนไม่สามารถอธิบายด้วยภาพได้ทุกครั้งเนื่องจากการอธิบายด้วยภาพนั้นเป็นเรื่องเสียเวลามากเราจึงสรุปเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปใช้กับโจทย์ข้ออื่นๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนภาพลองย้อนกลับมาดูว่าเราคำนวณคำตอบออกมาได้ยังไงเริ่มต้นคำนวณจานวนชิ้นของเนื้อหมูทั้งหมดก่อนโดยคูณ4ด้วย3เมื่อได้ผลคูณแล้วนำมาหารด้วย2เพื่อแบ่งใส่จานจานละ2ชิ้น4หารด้วยเศษ2ส่วน3จะได้ผลหารเท่ากับ4คูณด้วยเศษ3ส่วน2 4คูณ3ซึ่งอยู่ในขั้นตอนแรกก็คือแบ่งแต่ละไม้เป็น3ชิ้น
หลังจากผลคูณออกมาได้12แล้วหารด้วย2ก็เคยจัดใส่จานจานละ2ชิ้นจากตรงนี้สรุปเป็นกฎในการคำนวณไว้ก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับตัวเศษขึ้นมาเป็นตัวส่วนย้ายตัวส่วนกลับลงไปเป็นตัวเศษจากนั้นใช้เทคนิคการคูณเศษส่วนก็คือถอนตัวเลขให้น้อยลง4กับ2ถอนด้วย2ได้2 2 4เมื่อถอนเหลือตัวเลขเท่าไหร่แล้วจับตัวเลขที่เหลือมาคูณกัน2คูณ3ได้6คำตอบคือ6จานขั้นตอนตรงนี้เราจะสรุปเป็นกฎเพื่อนำกฎนี้ไปใช้ในการคำนวณเศษส่วนกฎการหารด้วยเศษส่วนให้ทำสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณขั้นตอนที่สองนำตัวหารมากลับเศษเป็นส่วนจากนั้นหาคำตอบต่อโดยใช้เทคนิคการคูณเศษส่วนตัวอย่าง12หารเศษ3ส่วน7หาคำตอบโดยทำสองขั้นตอนขั้นตอนที่1เปลี่ยนหารเป็นคูณขั้นตอนที่2กลับเศษเป็นส่วนจากหารด้วยเศษ3ส่วน7จะกลายเป็นคูณด้วยเศษ7ส่วน3จากนั้นหาคำตอบต่อโดยใช้เทคนิคการคูณเศษส่วนถอนตัวเลขให้น้อยลง3 4 12 4คูณ7ได้28คำตอบคือ28 12หารเศษ3ส่วน7จะได้คำตอบเท่ากับ12คูณเศษ7ส่วน3ก็คือ28หมูปิ้งหนึ่งไม้ถูกแบ่งเป็น2ชิ้นเท่าๆกันแต่ละชิ้นก็เกิดเศษ1ส่วน2ไม้แต่ถ้าถูกแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันแต่ละชิ้นก็คือเศษ1ส่วน4ไม้เศษ1ส่วน2หารด้วยเศษ1ส่วน4ความหมายคือนำหมูปิ้งครึ่งไม้ไปแบ่งใส่จานแต่ละจานมีเนื้อหมูเท่ากับเศษ1ส่วน4ไม้ถามว่าแบ่งได้กี่จานให้ย้อนกลับมาดูรูปข้างบนถ้าหมูปิ้ง1ไม้ถูกแบ่งเป็น2ชิ้นเท่าๆกันกับแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันจะเห็นว่าขนาดของชิ้นจะเล็กลงเมื่อจำนวนชิ้นมากขึ้นถ้าแบ่งเป็น4ชิ้นเท่าๆกัน2ชิ้นเล็กรวมกันจะเท่ากับ1ชิ้นใหญ่นั่นแสดงว่าเศษ1ส่วน2นี่คือชิ้นใหญ่เศษ1ส่วน4นี่คือชิ้นเล็กชิ้นเล็กเนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของชิ้นใหญ่เพราะฉะนั้นถ้านําเศษ1ส่วน2มาแบ่งเป็นชิ้นแต่ละชิ้นเท่ากับเศษ1ส่วน4ก็คือนําชิ้นใหญ่นี้มาแบ่งครึ่ง1ชิ้นใหญ่จะถูกแบ่งเป็น2ชิ้นเล็กเมื่อนําไปจัดใส่จานแต่ละจานมี1ชิ้นเล็กก็จะจัดได้2จานภาพนี้อธิบายคำตอบของเศษ1ส่วน2หารเศษ1ส่วน4คำตอบเหลือผลหารคือ2ก็คือจัดได้2จานรูปอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงได้คำตอบเป็น2แต่ถ้าไม่มีรูปจะคำนวณยังไงให้ได้คำตอบออกมาเป็น2เศษ1ส่วน2หารเศษ1ส่วน4รูปอธิบายชัดเจนว่าผลหารจะต้องได้เป็น2ถ้าไม่อาศัยรูปเราอาศัยกฎเกณฑ์ที่สรุปไว้ก่อนหน้านี้มาใช้ได้ก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนจากเศษ1ส่วน4ก็จะกลายเป็นเศษ4ส่วน1จากนั้นหาคำตอบต่อโดยใช้วิธีคูณเศษส่วนทอนตัวเลขให้น้อยลง2 2 4คำตอบคือ2หมายถึงจัดใส่จานได้สองจานมีหมูปิ้งสามไม้เต็มกับอีกเศษหนึ่งส่วนสามไม้นำไปจัดใส่จานจานละเศษสองส่วนสามไม้ถ้าเขียนเป็นโจทย์เลขก็คือเ
3เศษ1ส่วน3หารเศษ2ส่วน3ได้ผลหารเท่าไหร่ก็คือจัดใส่จานแล้วได้ทั้งหมดกี่จานส่วน3บอยรู้ว่าหมูปิ้ง1ไม้เต็มมี3ชิ้นนั่นแสดงว่าไม้เต็ม3ไม้นี้จะต้องถูกจับมาหั่นเป็น3ชิ้นเท่าๆกันแต่ละไม้ถูกแบ่งเป็น3ชิ้นเท่าๆกันมี3ไม้แต่ละไม้แบ่งเป็น3ก็จะได้จำนวนชิ้นทั้งหมดเท่ากับ3คูณ3แล้วก็เศษอีก1ชิ้นก็บวกเข้าไป3คูณ3ได้9บวก1เป็น10ก็คือมีเนื้อหมูทั้งหมดอยู่10ชิ้นแบ่งเนื้อหมู10ชิ้นใส่จานจานละ2ชิ้นจะได้ทั้งหมดกี่จานคิดเล็กในใจก็ได้ก็คือนำา2ไปหาร10ผลหารคือ5คำตอบก็คือได้5จานจากเศษส่วนที่มีอยู่ตรงนี้จะคำนวณยังไงให้ได้คำตอบออกมาเป็น5เรายังคงใช้หลักการที่สรุปไว้ได้ก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหารด้วยเศษ2ส่วน3ได้คำตอบเท่ากับคูณด้วยเศษ3ส่วน2 3ทอนกับ3จะหมดไปตรงนี้คือความหมายของแบ่งเนื้อหมู10ชิ้นใส่จานจานละ2ชิ้นจะได้กี่จานก็คือนำ2ไปหาร10ได้5คำตอบคือ5จานให้ย้อนกลับมาดูตรงนี้ตอนที่คำนวณว่าได้เนื้อหมูทั้งหมดกี่ชิ้นเรานำจำนวนไม้เต็มมาคูณด้วยจำนวนชิ้นในแต่ละไม้แล้วก็บวกด้วยเศษขั้นตอนตรงนี้คือการแปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน3คูณ3ก็คือ3ไม้เต็มแต่ละไม้แบ่งเป็น3ชิ้น3คูณ3ได้9แล้วก็บวกเศษตัวนี้อีก1ชิ้นจากรูปนี้สรุปหลักการหารเศษส่วนถ้ามีจำนวนคละอยู่ให้แปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วก็ทำการหารตามขั้นตอนที่สรุปไว้คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วหาคำตอบโดยวิธีการคูณเศษส่วนสิบเศษหนึ่งส่วนสองหาร5้าเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้งตัวตั้งทั้งตัวหารเป็นจำนวนคละหาผลหารโดยแปลงจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน10เศษ1ส่วน2แปลงเป็นเศษเกินก็จะได้21ส่วน2 5เศษ1ส่วน4แปลงเป็นเศษเกินจะได้21ส่วน4จากนั้นหาคำตอบโดยใช้2ขั้นตอนคือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหารด้วย21ส่วน4จะได้คำตอบเท่ากับคูณด้วย4ส่วน21ขั้นตอนถัดจากนี้เป็นการหาคำตอบโดยใช้วิธีการคูณเศษส่วนถอนตัวเลขให้น้อยลง21กับ21ถอนกันหมดไป2กับ4 2 2 4คำตอบคือ2